Hi friends! Welcome to my channel. So in today's video, medyo magmamadali ang intro ko kasi malalaman niyo yan at the end of this video. Um, so today nga, gagawa ako ng first impression. Uh, lahat ng gagamitin ko today is nabili ko lang kanina sa Watsons. So yeah, kasi kanina hindi pa ako makaisip ko anong title ko eh. So yun, ito yung mga puro first impressions sa mga product na nabili ko sa Watsons. Kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe by clicking that red button down below and also yung katabi niya ng notification bell para palagi kang notified sa mga bagong videos niya. So first off, gagamit ako nitong Aqua Moisturizer from um, I White Korea. This is my first time na gumamit nito and because galing ako kanina sa lungsod, <laughs> sa lungsod. Bumili ako ng tatlo and this is 20 pesos each. Yan. Pag-agent niya. Kumuha na ako ng konti and then sabi dito, it prevents prevents premature ang bango niya. Ang bango, parang refreshing lang. Yung parang after shower lang na amoy. Ang bako. Prevent premature aging, protect skin from cellular, hindi ko namabasa kasi may tag na and then hydrate and maintain firmness of skin. So, yan. Yun ang gagamitin nating moisturizer today. Usually kasi ang gamit ko talaga, wow, parang ano, parang watery consistency siya. Kapag nilagay mo na sa mukha, para siyang ano, biglang natunaw, tapos pir pira. <laughs> parang nag naging biglang tubig. Tapos ang bango niya, ang bango, bango niya. So, ang feeling niya is super lightweight sa face. Parang wala akong nilagay, pero parang nafe-feel ko na Medyo na-hydrate yung face ko. Tsaka parang medyo naging glowy siya ha. After kung ilagay yung ano, moisturizer. Next, maglalagay ako ng primer. This is the Quick Fix No Shine Mattifier. Yan. Sa Watsons ko rin ito nabili. And then, ito yung ano eh. Hindi ko alam dati na ano. Na pwede pala siyang pore minimizer. Na pwede pala siyang primer or primer talaga siya. Actually, wait lang. Babasahin natin. Hindi ko siya na-blend ng maayos. Nag-cake siya. Lalo na dito sa may parting pisne. Pisne? <sighs> parting pisne kasi doon ako madalas unang naglalagay. So, parang doon madami yung product. Lagi dito, absorbs oil to control shine for a smooth matte finish. Conceals fine lines and pores for visibly radiant skin. This is the Eye White BB Holic Everyday BB Cream. So, yan. In the shade beige. So this is my first time also na gumamit ng BB cream from I White Korea. So let's see kung kamo sa siya. Um, kalimutan ko research kung <laughs> kung ilang shade ba meron to pero mamaya pagkatapos ng video i research ko siya and ilalagay ko siya sa description. Mukha lang siyang ano shiny, mukhang watery pero hindi naman pala. But anyways, lagyan na natin siya sa face and tingnan natin kung tama ba yung shade na nakuha ko. Kasi, basta ko lang ito kinuha dun eh. And then, I'll blend it. Hmm. Tama naman yung shade na nakuha ko. And yung amoy niya, parang yung candy na ano, yung frutos, yun, ganyan ang amoy niya, parang frutos. So, nakikita ko siya sa, ano, sa camera ko. Parang tama naman yung shade na nakuha ko. Usually kasi pag pumipili ako ng foundation, maputi sa akin eh. So, this is the part na meron ng BB cream. And this is the part na wala pa. So, yun. So, gusto ko siya. Gusto ko yung shade niya. Tama-tama lang pala sa akin. So, na-blend ko na yung eye white na BB cream. And masasabi ko sa kanya, mabilis siya i-blend. Madali lang siyang i-blend. And pag nasa face ko na siya, yan... Medyo maputi lang siya. Nang kaunti lang naman. Pero feeling ko magto-tone down din yan later. At saka gagamit naman ako ng ano, ng Nichido Final Powder. So, medyo uh, matotone down ko siya ng kaunti. So, ayan. Sa malapitan. Medyo makikita pa rin yung mga blemishes ko sa mukha. Pero hindi na ganun kaalala. Medyo fresh nga siyang tingnan sa mukha ko eh. Parang ano. Yeah, I like this one. Kaya lang medyo pinagpapawisan na po ang aking upper lip kasi pawisin po talaga yan. Diyan ako madalas mag-retouch. Yan, sa may mga parting ilong at saka sa mga, sa upper lip. Yan, ganyan. Papatungan ko siya ng Nichido Final Powder in the shade uh, 
creamy glow. Unahin ko muna yung dito sa may ano. Kasi madalas dito nagkikris, nagkikris ako dito. Palagi. Ayan, unahin ko muna yan. Saka dito na may parting ilong, alongers. Konting babad lang naman. Konting bake lang naman. Konting bake lang naman ang gagawin ko. Hindi naman yung over-over na matagal. Konting oras lang. Ayan, para lang medyo mag-set ng kaunti. Tsaka yung dito. Yung din dito sa nose. And yung dito sa chin. Kasi madalas mawala yung ano product dyan. At saka yung dito. Ayan. And then lalagyan ko din sa buong face. Para mamat natin yung ah uh, BB cream. Actually, hindi naman siya ganun ka-sticky. Hindi katulad nung ibang mga nagagamit ko na na creams na sobrang sticky sa mukha. Medyo sticky lang siya. Medyo lang. Pero hindi yung OA na uh, malagkit. Next, gamitin naman natin tong Ever Belena Advance Sky Eyeliner in the shade Cocoa. Cocoa. So, ganyan siya. It's 100 pesos. Nabili ko din siya sa Watsons. Kasi yung last time na nabili ko, Ito yung nabili ko na Nichido. Okay sana siya eh. Kaya lang yung shade niya kasi. Ganito yung shade niya. Medyo mapula siya. Yung pagka-brown niya, medyo reddish yung uh, appearance sa kilay ko. So, parang hindi ko masyadong bet. Ang gusto ko yung medyo dark brown, mga ganyan, light brown, basta brown sa mga parte ng brown. Tapos ko na yung kilay ko. And feeling ko, medyo dark pa siya. Sa liking ko, medyo black pa siya eh. Pero ko pa naman na nakalagay. So, natapos ko na yung kilay ko and medyo nahirapan ako sa kanya kasi nga sabi ko kanina, di ba, medyo creamy siya. And konting mali ko lang pag sinwipe ko na ganun, nagkakalat siya, nagbibleed siya, may natitira pa ang iba. And then, um, ang ginawa ko na lang para hindi masyadong mag-black, tinap ko na lang yung mga natirang BB cream kanina para medyo less product sa aking kilay. Kasi ayoko nang masyadong maitim na kilay. Parang hindi na ako sanay. Pero nang bata pa ako, yung kilay ko talaga sobrang kapal na maitim. And after that, dahil nga feeling ko matatanggal siya later dahil sobrang creamy niya, lalagyan natin siya ng color My Brow from Etude House. And this is in the shade I guess brown. Feeling ko mukha kong Betty La Fea kapag ano, sobrang dark ng eyebrows ko. Well, gagamit na tayo ng mascara and I'm using the Hyper Curl Volume Express Waterproof from Maybelline. Then, let's move on to the blush. I'm going to use the Nichido Peachy Glow. Peachy? Nichido Peach Glow. This is 88 pesos. Usually, pag everyday makeup, hindi naman ako gumagamit ng contour kasi hindi ko naman kailangan mag-contour. So, today, dadiretso na lang siguro ako sa lips. So, ang gagamitin ko today is the Touch Up Spice 660 from Maybelline. So, medyo may pagka-pink mauve ang shade na ito. Actually, kakonti na nga lang siya eh. Ang liit-liit na niya. Kasi, paborito ko tong isuot. Tsaka yung isa. Yung medyo brown na um, nude ones. Yun. Paborito ko din yung isang yun. Anyways, that's my look for today. And, the last thing na itetest ko today is this Watson's Professional Ionic Hair Straightener na nabili ko kanina sa Watson's. Ito talaga ang main na review of the day. Kasi I'm so excited. Yung isa kasi na straightener ko, nasira na. Sobrang tagal na nun sa akin. Siguro 5 years na. And ang bili ko lang dun is 300 from Novo. And yun, nasira na siya. Kaya kailangan ko na bumili ng bago. And here it is! I'm so excited to use this one. So, ang pinagpipilihan ko sana ito at saka yung isa na 100, eh 100, 1,200. This one is 2,000. Yeah, it's 1899. So, consider 2000 na. So, yung isa kasi, wala siyang yan, temperature. Tsaka, um, yun lang naman ang kaibahan. Tsaka, medyo mas maiksi siya ng konti dito. Pero, ito yung napili ko kasi 
para pang matagalan na din, diba? Tsaka para pang isang bilihan na lang. And I think super sturdy nitong isang to. Tapos yan, may manual siyang kasama. Feeling ko medyo may hirapan ako today kasi matagal na akong hindi nakakapag-straight ng buhok. And also, sobrang haba na ng buhok ko. So, hindi lang sobrang haba, sobrang kapal din kung makikita nyo. So, i-open na natin siyang ganyan. And then, let's press the on button. And kung makikita nyo yan, kabukulay agad siya. And then, bababa lang natin yung temperature. Doon lang tayo sa pinakamababa muna. Kasi tingnan natin kung kaya ba ng hair ko. Ayoko naman masunog yung buhok ko. So, currently, ganyan yung itsura ng in-straight ko na. Ganda, ba diba? And then, yung hindi pa. So, I'm back. And tapos na ako mag-straight ng hair ko. And at this point, gusto ko siya. Actually, hindi pa ito yung talagang yung parang seryosohan na pag-straight. Medyo malaki pa yung mga portions na ginamit ko. And then, saka ako na-straight. Kasi, kagaya nga nang sabi ko kanina, hindi na ako sanay. Tapos, sobrang kapal pa ng buho ko. Tapos, ang haba pa. Hindi na ako sanay mag-straight na buhok. So, medyo na nainis na ako, tsaka parang medyo minadali ko, pero as you can see, okay siya at in, gusto, gusto ko siya, tsaka shine at tsaka siya, puro siya at tsaka shiny siya at tsaka it's shiny kung makikita nyo after ko gamitin, it's shiny lalo na siguro kung sinryoso ko pag state na to, kasi yung ginamit ko kanya portion, malaking mga portions eh and ito na nga, ang review. Kasi medyo mauubos na yung um, storage ng aking um, gamit na camera today. So, yun na nga. Magisimula na ako ng aking first impression dito sa aking mga new items na binili. And so, dito sa Watson's Professional Ionic Hair Straightener. Yung pinaka huli kong ginamit. Gustong gusto ko siya. Lalo na kapag halimbawa um, na-adjust ko yung temperature na um, ilalagay sa kanya kung mainit ba or sobrang init. Gustong gusto ko siya. And also, hindi naiipit yung buho ko. Kasi pag naiipit yung buho sa straightener, may, ten ten may, ten ten may tendency siya na magputol-putol. And also, siya hindi pakatapos mong gamitin. Kaya, gustong gusto ko siya. Pak na pak sa akin yung straightener. Next one is yung Aqua Moisturizer Whitening Vita ng Eye White Korea. So, this one, gustong gusto ko rin siya. And for sure, gagamitin ko pa siya sa mga susunod pa na araw kasi tama yung sabi dito deeply hydrates with non-greasy formula hindi siya greasy uh, sa mukha and also super lightweight niya and pag uh, apply ko sa mukha para siyang medyo liquidy form tsaka nakakapag what do you call this? parang meron siyang effect na glowing effect yon meron siyang glowing effect next one is the... Pasensya nagmamadali ako kasi talaga mauubos na yung ano, storage ng phone ko. Next is the BB Holic Eye White Korea. This is the Everyday BB Cream in the shade Beige. So, ito yung ginamit ko today. And as you can see, yung uh, nose ko medyo oily-oily na siya. Hindi medyo, pero oily-oily talaga siya kung makikita nyo. And dun na lang yung part na wala nang a product, pero the rest, nandun pa rin. And lumabas ako kanina, nakita ko yung itsura ko. Medyo glowy na white Uh, medyo maputi siya sa skin tone ko. Nang konti lang naman, pero carry na. And tamang-tama kapag limbawa lalabas ako, nagmamadali ako, gusto ko lang medyo maging mukhang presentable, gusto ko lang maitago yung mga um, blemishes ko. Pak sa akin tong BB cream. So, gusto gusto ko tong isa. And then, the next one is this Quick Fix No Shine Mattifier. So, this one, nagamit ko na siya ng ilang beses. So, i-review ko na siya ngayon. And, nung Dalawang beses, unang dalawang beses ko siyang ginamit. Hindi ko talaga siya nagustuhan. Pero kanina, lumabas kasi kami. So, sobrang init kanina. Tagtag ang pawi. So, ina-expect ko um, mag uh, magkikiki yung foundation. Pero kanina, hindi siya nagkiki. Ako lang pala ang mali. Kasi kailangan mo lang pala talaga siyang i-blend ng maayos. Kasi nung mga dalawang beses ko siyang ginamit, hindi ko siya masyadong na-blend ng maayos. Nagkumpul-kumpul dito. That's why nag yung foundation. Mm, yun yung para sa akin. Yun yung feeling ko na nangyari. Kaya, pero today, nung tinest ko na siya, okay sa akin tong um, Quick Fix No Shine Mattifier. Muro pa siya and also handy. Tapos, pwede mo lang siyang i-slit agad sa bag mo kapag uh, kailangan mo dalhin. And meron siyang tube na madali lang. Hindi kagaya ng mga ganito. Magkakalat siya sa bag mo. Pero pag ganito, so gusto-gusto ko yan. May seal siyang sarili. 
And then, ano pa ba yung ginamit ko no first time? Oh, so, this one. First time ko rin ginamit itong Everbelen na Advance. This is 100 pe pesos. This 100 pesos from Watson's also. And the shade is Cocoa. So, this one, medyo na-disappoint ako kasi... Siguro yung shade dito makikita, no? Akala ko kasi pag Cocoa, medyo brown, dark brown. Tsaka yung pag-swatch ko kanina, swatch ko nga ulit. Oh my god, bakit ganun? At tingin ko sa kanya kanina parang dark brown, pero ngayon parang naging black na siya. Kasi nung pag-apply ko, super creamy niya. So, ayoko nung sobrang creamy na uh, pencil liner because yun nga, konting pagkakamali mo lang pag pag uh, inerase mo siyang ganun, nagbi-bleed pa siya. So, may natitira pa sa kanyang product. So, nagiging maitim yung resulta. So, hindi ko siya masyadong bet. So, that's it guys. So, thank you for watching. Kung nakaabot ka sa parte na to, thank you for watching. And, pasensya na kung medyo nagmamadali yung uh, first impression. <sighs> Yan kasi talaga ang problema ko. No? Ubusan ako ng storage. Pero, yeah. Mabilis na bibili na ako ng storage sa ginagamit ko na phone ngayon para medyo maayos na ako makapag-review tsaka makapag-first impression, makapag-video. Well, anyways, guys, thank you for watching. And if you like this video, don't forget to give this one a thumbs up. And don't forget to leave your comments down below. And also, yung iba pang mga videos ko na hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko yan sa description box down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, huwag mong kalimutang mag-set. Chef, ha? Huwag mong kalimutang mag-subscribe by clicking that red button down below and yung katabi niya ng notification bell para pala Lagi kang notified sa mga bagong videos na upload ko. So, kanina pa ko doon tingin ng tingin doon sa minutes ko. Sana hindi pa siya mag-stop. And I'll see you guys on my next video. Bye!